脏了的那件衣服，一会儿交给他们去送洗。等回头洗干净了，我亲自给你送过来。梅安，今天的事情真的很抱歉，我们把薇薇惯坏了。等回头有时间，我一定带着薇薇亲自来向你道歉，好吗？也不知道你喜欢什么款式，给你准备了一些衣服，你自己挑一挑。如果没有喜欢的，可以再换一批，没有关系的。我在下面等你，好好挑一挑，不要客气。照顾好。梅小姐，请您挑选李总，嗯，因为林小姐调过去的衣服，她一件都没选。为什么啊？她不喜欢吗？她自己跑去对面小店买了。啊、哦，好，我知道了。那李总，我先回去了。你好，嗯，这一套打完五折多少钱？一百二十八。好，那我要了。哎，咱这试衣间在哪？在那边。谢谢，不客气。谢谢小刘叔，不客气。刚才给你准备了那么多好看的衣服，一件都没挑上，还非要自己出去买，为什么？小刘叔，那些衣服实在是太贵了，穿在我身上也不合适，我不能要。更何况，你刚才带我离开那儿，拯救我于水火之中。我已经很感谢了，喝果汁，谢谢。下车！我不下。下车！我不下车。你干嘛？不下车，你别拽我！我不会道歉的，你想都不要想！哎，你松开我，松开我！
道歉。我不。林美雅现在是我的秘书，就是我的人，你欺负她就等于在欺负我，你道不道歉？哥，你也不帮帮我。李媚雅，你这个人怎么人前一套人后一套呢？你当着我的面明明承认你勾引欧阳了，你现在装什么装呀你？我在帮你呢，你还不领情？微微，你闹够了没有？你看看你现在变成什么样子了？做错了事情不知道悔改，还执迷不悟的责怪他人，这就是我们离家给你的教育吗？这就是你出国留学学到的东西？这就是你应该有的素养？小丽叔。你们别生那么大的气，我没什么，我挺好的。酒店大堂那么多人看着呢，你们别逼他了。不行，李薇薇，你今天必须向林美雅道歉，否则以后别怪我彻底不理你。对不起。对不起什么？我不该把面条和虾饺扣在你头上。谁头上？林梅雅。好了，我接受你的道歉。没事吧你？我能有什么事啊？我这不是好好的吗？实在不好意思啊，我再次替我们家微微给你道个歉。这样吧，为了表示诚意，我做东，请梅雅吃个饭，作为补偿。欧阳作陪怎么样？梅雅的意思呢？从进来到现在，一句话都不说，有事儿啊？今天在公司大堂，林美雅和黎薇薇闹的那一幕，你知道吗？嗯。我已经通知欧阳，让他立刻开除林美雅。他能答应就好了。林美雅给欧阳做秘书，你怎么看？我能怎么看？我跟林美雅早就没关系了，她来不来欧氏，给不给欧阳做秘书，跟我一点关系都没有。反而是这件事儿现在闹得沸沸扬扬，我倒是觉得我们可以反过来借一把力。原本公司里面就在传，林美雅甩了我。为了接近欧阳，他去勾引欧阳，做了他的秘书。现在他在大堂里面当着所有人的面，主动承认他去勾引欧阳，还跟欧阳在一起。你觉得出了这样的事儿以后，董事会的那些大股东、小股东们还会放心的把欧氏交到欧阳手里吗？还有你爸，不知道他现在知不知道这件事？如果他知道了，他会是什么反应？还不仅仅是这样，现在这波风言风语，我们还可以推波助澜一点，在下次公司例会上，对欧阳委以重任，把集团下半年整体宣传方案交给他做。那不行，他会毁掉公司的。他毁不掉公司，因为还有你在，你是不会眼睁睁的看着欧阳把欧氏给毁了。所以你早就做好了一份预备方案，就等着他什么时候掉链子，你就站出来接管全局。这样，一切就又回到正轨。但是，在这个过程中，所有人就会清清楚楚地看到，欧阳只是一个一无是处的傀儡。
，他就离董事长的位子越来越远。